హలో అస్పిరెన్స్ వెల్కమ్ టు ఏక మైస్ అకాడమీ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కి సంబంధించింది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిపోర్ట్ మరి ఈ రిపోర్ట్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఈ రిపోర్ట్ లోని కీ హైలైట్స్ ఏంటి అండ్ ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి డిస్కస్ చేద్దాం దాంతో పాటు ఈ పర్టికులర్ రిపోర్ట్ లో ఒక స్పీసీస్ ని హైలైట్ చేయడం జరిగింది అవి ఇండియన్ వాల్చర్స్ సో ఇండియన్ వాల్చర్స్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటి దాని రిలేటెడ్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఏంటి అన్ని కూడా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ ఏంటి అని చూస్తే లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మరి దీన్ని రీసెంట్ గా ఎవరు రిలీజ్ చేశారు అనే దాంతో మనం డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో అక్కడ నుంచి మనం వీడియో కాంపనెంట్స్ వైఎన్ న్యూస్ కి ఫైండింగ్స్ ఏంటి వల్చర్స్ ఇన్ ఇండియా స్టేటస్ ఏంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం అండ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ ఇది ఈ రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది సో దాంతో పాటు మన ఇండియాలో ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకుందాం ఇది సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జిఎస్ పేపర్ త్రీ ఎన్వైర్న్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఇంపార్టెంట్ దెన్ మనం ఇప్పుడు ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అంటే రీసెంట్ గా వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అనేది డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ అనేది మనకి లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాని ప్రకారం ఏంటి నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు ఆల్మోస్ట్ గా సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ లో డిక్లైన్ అనేది నమోదైంది సో మరి అది చాలా వరిసం సిచ్యువేషనే కదా మనకి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అయింది అనేది చాలా విషాదకరమైన సంఘటన మరి ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అసలు కీ హైలైట్స్ ఏంటి అని మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఎందుకంటే ఈ రిపోర్ట్ అనేది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ లో రిపోర్ట్ వచ్చిందంటే ఇది ట్వంటీ టూ లో ఇంతకు ముందు రిపోర్ట్ అంటే ఏంటి టూ ఇయర్స్ కి మంత్స్ వస్తుంది బై అన్ ఇయర్ అంటాం మరి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అనేది మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వరకు సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అనేది చెప్ రికార్డ్ అయింది మరి ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్ ప్రకారం సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన ప్రతి రిపోర్ట్ తో కూడా వైల్డ్ లైఫ్ డిక్లైన్ అనేది ఇంక ఎక్కువ అవుతుంది మరి ఇక్కడ మనకి హ్యాబిటాట్ వైజ్ కూడా డేటా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ హ్యాబిటాట్ ప్రకారం ఎక్కువ డిక్లైన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకో సిస్టమ్స్ లో ఆల్మోస్ట్ గా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అనేది ఉంది దాని తర్వాత టెరెస్ట్రియల్ టెరెస్ట్రియల్ ఎకో సిస్టమ్స్ లో అంటే ల్యాండ్ బేస్డ్ ఎకో సిస్టమ్స్ లో సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అనేది ఉంది దాని తర్వాత మెరైన్ మనం చూస్తే కనుక ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ డిక్లైన్ అనేది ఉంది సో ఇంత పర్సంటేజెస్ అనేవి మనకి డిఫరెంట్ హ్యాబిటాట్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి దాంతో పాటు మరి రీజన్స్ ఏం ఐడెంటిఫై చేశారు ఇక్కడ రీజన్స్ అని ఏం ఐడెంటిఫై చేశారంటే హ్యాబిటాట్ లాస్ అంటే యానిమల్స్ యొక్క హ్యాబిటాట్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవ్వడం ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ కానీ ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ డీగ్రడేషన్ ఆర్ డిఫారెస్టేషన్ కూడా దాంతో పాటు పొల్యూషన్ సో ఇవన్నీ కూడా రీజన్స్ గా రిపోర్ట్ హైలైట్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన డేటా ఎవరు ఇచ్చారు అని అంటే జూలాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ జూలాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ మనకి ఇండియాలో జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎలా ఉందో సేమ్ అలానే మనకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో జూలాజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ ఉంది సో దాని డేటాని యూజ్ చేసుకుని ఆల్మోస్ట్ గా ఫైవ్ థౌసండ్ స్పీసీస్ లో ఈ డేటాని అప్లై చేసి వీళ్ళు డిక్లైన్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది మరి ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది వల్చర్స్ ఇన్ ఇండియా గురించి ఈ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తోంది ఇండియన్ వల్చర్స్ లో స్పెషల్లీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ వల్చర్స్ వన్ కి వైట్ రామ్డ్ వల్చర్ ఇండియన్ వల్చర్ స్లెండర్ బిల్డ్ వల్చర్ ఈ వీటికి పాపులేషన్ అనేది డిక్లైన్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దాంతో పాటు మన ఇండియాలో ఉన్న అన్ని వల్చర్ స్టేటస్ అనేది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ వల్చర్ అంటే రాబందు సో ఫస్ట్ మనం చూస్తే కనుక వైట్ రామ్డ్ వల్చర్ క్రిటికల్లీ ఇండేంజర్డ్ స్లెండర్ బిల్డ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది స్లెండర్ బిల్డ్ వల్చర్ దాని తర్వాత లాంగ్ బిల్డ్ వల్చర్ క్రిటికల్లీ ఇండేంజర్డ్ రెడ్ హెడెడ్ వల్చర్ క్రిటికల్లీ ఇండేంజర్డ్ సో మీరు అన్ని గుర్తు పెట్టుకోకపోయినా ఈ ఫోర్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే క్రిటికల్లీ ఇండేంజర్డ్ స్టేటస్ ఉన్నది ఏదైనా కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఇసిప్షియన్ వల్చర్ అనేది ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీ లో ఉంది దాని తర్వాత హిమాలయన్ గ్రిఫన్ గ్రిఫన్ అనేది కూడా ఒక టైప్ 
మరి ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటి థ్రెడ్స్ అనేవి వల్చర్స్ కి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అంటే పాయిజనింగ్ అనేది అవుతుంది ఎందుకు అంటే వల్చర్స్ అనేవి జనరల్ గా డెడ్ బాడీస్ ని వాటిని ప్రే గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాయి అంటే డెడ్ బాడీస్ ని వాటిని పీల్ తినటం వల్ల అంటే డెడ్ బాడీస్ కి మనం ఏదన్నా వెటనరీ మెడిసిన్ లో భాగంగా మనం ఏదన్నా ఇంజెక్షన్ చేస్త ఇంజెక్షన్ చేసినా కెమికల్స్ ఇంజెక్ట్ చేసినా అవి పాయిజనింగ్ అనేది వల్చర్స్ మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నాయి దెన్ లెడ్ పాయిజనింగ్ అనేది కామన్ గా ఉంది దెన్ పర్సిక్యూషన్ అనేది కామన్ గా ఉంది ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ కానీ ఎలక్ట్రిక్యూషన్ కానీ దెన్ వెహికల్ కొల్యూషన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి అండ్ స్టార్వేషన్ ఒక్కొక్కసారి ఫుడ్ దొరకకపోవడం కూడా వల్చర్ పాపులేషన్ ని డిక్లైన్ చేయడానికి రీజన్స్ గా కనిపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇండియాలో వల్చర్ రిలేటెడ్ కన్జర్వేషన్ ఇనిషియేటివ్స్ మరి ఇది ఎవరు లాంచ్ చేశారు అంటే ఇక్కడ మెయిన్ గా నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ సో ఇది మనకి ఆల్మోస్ట్ గా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి ట్వంటీ టైమ్ పీరియడ్ లో త్రీ ఇయర్స్ టైం పీరియడ్ లో వల్చర్ కన్జర్వేషన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ మెజర్స్ ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మరి ఇక్కడ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఎటువంటి బాడీ అని అంటే స్టాట్యూటరీ బాడీ స్టాట్యూటరీ బాడీ మరి దేని కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ మరి దీనికి చైర్మన్ గా ఎవరు ఉంటారు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైర్మన్ గా ఉంటారు మరి దీని మెయిన్ రోల్ ఏంటి మనకి నేషనల్ పార్క్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీస్ కానీ టైగర్ రిజర్వ్స్ కానీ వీటిని స్టేట్స్ నోటిఫై చేసినా దాని బౌండరీస్ లో ఎటువంటి ఆల్టరేషన్ జరగాలన్నా కానీ నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బాడీ మరి దాని ప్రకారం ఏంటి మనకి వల్చర్ కన్జర్వేషన్ సెంటర్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది వల్చర్ కన్జర్వేషన్ సెంటర్స్ మరి ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కొన్ని స్టేట్స్ దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో లైక్ యూపీ తర్వాత త్రిపుర మహారాష్ట్ర కర్ణాటక తమిళనాడు సో వీటిలో వల్చర్ కన్జర్వేషన్ సెంటర్స్ తర్వాత ప్రతి స్టేట్ లో ఒక వల్చర్ సేఫ్ జోన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్చర్ సేఫ్ జోన్ అనేది తర్వాత బ్రీడింగ్ సెంటర్స్ అనేవి మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ రెస్క్యూ సెంటర్స్ అనేవి పింజోర్ హర్యానా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్ తర్వాత భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్ గౌహటి అస్సాం అండ్ హైదరాబాద్ లో తెలంగాణలో సో ఇక్కడ ఏదన్నా వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ కోసం అని చెప్పి ఇక్కడ వీటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో ఇలా మనం వల్చర్ రెస్టారెంట్స్ అనేవి కూడా పింజోర్ హర్యానాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం మరి వల్చర్ అనేది మనకి జనరల్ గా చూస్తే పార్సీస్ కి సంబంధించి ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఆస్పెక్ట్ పార్సీస్ కి సంబంధించి ఇది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ కల్చరల్ సింబల్ గా చెప్పొచ్చు మనం ఎందుకు అని అంటే వల్చర్స్ కి జనరల్ గా ఫైర్ అనే ఎలిమెంట్ తో రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది అలానే వల్చర్స్ సో పార్సీస్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళ బాడీని వాళ్ళు క్రిమేట్ చేయరు వాళ్ళ బాడీని బర్రీ చేయకుండా వాళ్ళు వల్చర్స్ తినే విధంగా ఓపెన్ ఏరియాస్ లో వదిలేస్తారు సో అది రిలీజియస్ గా వాళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిచువల్ అనమాట సో అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి దెన్ మరి వరల్డ్ వైడ్ లైఫ్ ఫర్ వన్ సారీ వరల్డ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫర్ ఫండ్ అనేది మరి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అని అంటే ఇది మొత్తం గవర్నమెంట్ అంటే ఎన్జిఓ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం మరి ఇది ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ బాడీ అంటే నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గ్లోబల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ కి సంబంధించిన మెజర్స్ ని తీసుకుంటుంది మరి ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మరి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ అంటే గ్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ లో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ గా హండ్రెడ్ ప్లస్ కంట్రీస్ దీంట్లో మెంబర్స్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఇది డిఫరెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ ని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి వరల్డ్ వైఫ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అనేది ఎటువంటి ఫోకస్ ఏరియాస్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఫారెస్ట్ కానీ తర్వాత వైల్డ్ లైఫ్ కానీ ఫ్రెష్ వాటర్ ఎకోసిస్టమ్స్ కానీ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ కానీ ఓషన్స్ కానీ సో ఇలాంటి వాటి మీద ఎక్కువగా డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ అనేది ఫోకస్ చేస్తుంది ఫోకస్ ఏరియాస్ గా ఇవి చెప్పుకోవచ్చు దెన్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి వైల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అనేది మనకి ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ని తీసుకుంటుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసినట్టు లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ సో లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ అనేది మనకి ఎవ్రీ టూ 
ఇనిషియేటివ్ ఏంటి ఎర్త్ అవర్ ఎర్త్ అవర్ అనేది కూడా మనం ఎవ్రీ మార్చ్ లాస్ట్ సండే సాటర్డేని మనం ఎర్త్ అవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా లాస్ట్ సాటర్డే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ థర్టీ నుంచి నైన్ థర్టీ పిఎం వరకు మనం ఎన్వైర్న్మెంట్ కి సంబంధించిన కాన్షియస్నెస్ పెరగాలని లైట్స్ ని ఆఫ్ చేసుకోవడం ఎలక్ట్రిసిటీని కొంచెం తగ్గించడం కన్సంప్షన్ తగ్గించడం అనేది ఎత్త పట్ల మనం సెన్సిటైజ్డ్ గా ఉండాలి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్ బై వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ దాంతో పాటు నెక్స్ట్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే చైనా లో పాండా పాపులేషన్ ని కన్జర్వ్ చేయడానికి కూడా ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్ ని రన్ చేస్తోంది దాంతో పాటు వైల్డ్ సారీ వరల్డ్ కన్జర్వేషన్ స్ట్రాటజీ అనేది కూడా నైన్టీన్ ఎయిటీలో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది మరి దీంట్లో పార్ట్నరింగ్ కంటిన్యూస్ ఎవరు అని అంటే ఐయుసిఎన్ కానీ వైల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ కానీ యుఎన్ఈపి ఉంది ఎఫ్ ఎఫ్ఏఓ అనేది ఉంది ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది దాంతో పాటు యునిసెఫ్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా పార్ట్నరింగ్ కంట్రీస్ అనమాట దెన్ ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకి మెయిన్ గా వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ కి మెషర్స్ తీసుకునే ముందు మన ఫ్యాక్టర్స్ అసలు వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఇండియాలో ఎందుకు డిక్లైన్ అవుతుందని తెలుసుకోవాలి కదా సో ఫస్ట్ చూస్తే మనకి హ్యూమన్ రిలేటెడ్ రీజన్స్ తో పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది కూడా ఒక రీజన్ సో మనకి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది మన ఏరియాస్ లో మనకి అంటే ఫారెస్టేషన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ లోకి మన ఎన్క్రోచ్మెంట్ పెరగడం దానివల్ల డిఫారెస్టేషన్ డిఫారెస్టేషన్ నుంచి హ్యాబిటాట్ లాస్ జరగడం హ్యూమన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడం ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ గా కనిపిస్తాయి దాని తర్వాత ఏంటి అర్బనైజేషన్ సో ఎక్కువ అర్బనైజేషన్ అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది ప్లాంట్స్ ని ట్రీస్ ని కట్ చేయడం కానీ ఉన్న వాటిని కట్ చేయడం లేకపోతే అసలు పెంచుకోకపోవడం జరుగుతుంది దాని వల్ల కూడా వైల్డ్ లైఫ్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది దాంతో పాటు మనకి మోర్ అండ్ మోర్ పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ అనేది ఒక రీజన్ గా ఉంది దాంతో పాటు ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ అంటాం వీటిని ఆర్ జనరల్ గా మనకి అంటే బయట కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే వాటిని ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీసీస్ అంటాం సో వీటిని వల్ల కూడా మన వైల్డ్ లైఫ్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ గా డిక్లైన్ అవుతుంది మనం మన వైల్డ్ లైఫ్ కి సంబంధించి మన ఇండియాలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బాడీస్ ఏంటి నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం దాని తర్వాత నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఇది టైగర్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ గా దీని కోసం లాంచ్ చేసుకున్న స్టాట్యూటరీ బాడీ తర్వాత మనకి వైల్డ్ లైఫ్ క్రైమ్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఇది కూడా ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీగా ఉంది తర్వాత మనకి జూ అథారిటీ అనేది కూడా ఉంది సెంట్రల్ జూ అథారిటీ ఇది కూడా వైల్డ్ లైఫ్ కి సంబంధించిన స్టాట్యూటరీ బాడీ వీటితో పాటు మనకి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సో దీన్ని మనం టూ థౌసండ్ టూ ట్వంటీ టూ లోనే మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఎన్వైర్న్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా లెజిస్లేషన్స్ అనమాట ఇవన్నీ బాడీస్ అండ్ ఇవన్నీ లెజిస్లేషన్స్ మరి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటి నెక్స్ట్ ఇండియాలో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ కి లాంచ్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి ఆ ఇయర్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇది ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఇది సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ఎందుకు అంటే టైగర్ అనేది మన నేషనల్ యానిమల్ కాబట్టి దాన్ని కన్జర్వ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అప్పుడు మనకి ఉంది సో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ అనౌన్స్ చేశారు జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్ ఉత్తరాఖండ్ లో అనౌన్స్ చేశారు దాన్నే మనం ఇప్పుడు రాజాజీ నేషనల్ పార్క్ అని కూడా పిలుస్తున్నాం దెన్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ సో ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్ అనేది మనకి నైన్టీన్ నైన్టీ టూ లో అనౌన్స్ చేయడం అనేది ఇది ఒక సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ లయన్ సో లయన్ అనేది మనకు తెలిసిందే కదా ఇది హెరిటేజ్ యానిమల్ గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు లయన్ అనేది జంగల్ కి కింగ్ అనుకుంటాం కదా సో ఇది మనకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ నా రెడ్ ఫోర్ట్ అడ్రస్ ఇచ్చేటప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దెన్ ప్రాజెక్ట్ చీత సో ప్రాజెక్ట్ చీత అనేది మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో చీత రీఇంట్రొడక్షన్ టైమ్ లో మనకి అనౌన్స్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ సో ఇక్కడ ఇది గాని తర్వాత ఇది గాని ఇది గాని ఇవన్నీ కూడా బిగ్ క్యాట్స్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ సో దెన్ నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది ప్రాజెక్ట్ హంగుల్ హంగుల్ అనేది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఇంపార్టెంట్ హంగుల్ అంటే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ డీర్ అనమాట సో ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గవర్నమెంట్ ఐయుసిఎన్ తో కలిసి నైన్టీన్ సెవెంటీ లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దాంతో పాటు మనకి నెక్స్ట్ ఉన్నది ప్రాజెక్ట్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ మరి ఈ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఎవరు అనౌన్స్ చేశారు రా
క్రోకోడైల్ ప్రాజెక్ట్ క్రోకోడైల్ ఉంది సో ఇది కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఈ రెండు కూడా నేను మీకు క్వశ్చన్స్ గా ఇస్తున్నాను ఈ రెండు ఆన్సర్స్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అలానే మన ఇండియాలో కొన్ని రకాల ఫ్రెష్ వాటర్ క్రోకోడైల్స్ తో ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రొకోడైల్ అనేది క్రిటికల్ లీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో ఉంది అది ఏంటి అనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి అంటే టోటల్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడగడం జరిగింది దాంతో పాటు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద రిపోర్ట్స్ రిలీజ్డ్ బై వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ సో లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ ఇస్ బైఎన్ఎల్ రిపోర్ట్ పబ్లికేషన్ బై డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ ద ట్రాక్స్ గ్లోబల్ వైల్డ్ లైఫ్ పాపులేషన్ ట్రెండ్స్ దాంతో పాటు అకార్డింగ్ టు ఎ రీసెంట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ రిపోర్ట్ గ్లోబల్ వైల్డ్ లైఫ్ పాపులేషన్ హ్యావ్ డిక్లైన్ బై సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత లివింగ్ ప్లానెట్ ఇండెక్స్ ఫీచర్డ్ ఇన్ ద డబ్ల్యూడబ్ల్యూఎఫ్ రిపోర్ట్స్ ఫోకసెస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ మెరైన్ స్పీసీస్ మరి వీటిల్లో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి దెన్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ సో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ సజెస్ట్ ద మెషర్స్ టు అడ్రస్ సో ఇది థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ సో ఇలా మీరు ఎవ్రీ పార్ట్ ని తీసుకునే ఆన్సర్ చేస్తే కనుక మీ ఆన్సర్ లో మార్క్స్ డిడెక్ట్ చేయడానికి ఎగ్జామినర్ కి స్కోప్ ఉండదు దెన్ మరి ఈ రోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం రీసెంట్ గా వరల్డ్ వైడ్ ఫండ్ ఫర్ నేచర్ అనేది మనకి లివింగ్ ప్లానెట్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ని రిలీజ్ చేసిన కాంటెక్స్ లో సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ పాపులేషన్ అనేది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ లో డిక్లైన్ అయింది అని చెప్పడం జరిగింది ఆ కాంటెక్స్ లో రిపోర్ట్ హైలైట్స్ ఏంటి దాంతో పాటు ఇండియన్ వల్చర్స్ గురించి మెన్షన్ చేశారు దాని గురించి అండ్ వాటి స్టేటస్ ఏంటి కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్ ఏంటి దాంతో పాటు మనం ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అండ్ ఎందుకు అని మన వైల్డ్ లైఫ్ అనేది తగ్గుతోంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎర్త్ అనేది సిక్స్త్ మాస్ ఎక్స్టెన్ ఫేస్ చేస్తుంది కదా మరి ఇవన్నీ ఎందుకు జరిగాయి రీజన్స్ తో పాటు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక మీ ఒపీనియన్ కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ది వ